丘から眺めるね、聖髄木桜川丘のね、街並みとなります。耳を澄ます場でおなじみの環状交差点のロータリーになります。武蔵野国一宮のこの神社でございます。有名な青春のポスト。玉川、浅川、保土久保川となります。あ、見えますでしょうかねこういった感じでね。お、なんか渋いとこ見つけましたよ。桜若中央ストーリー。この鈴代わりのね、いろは坂でございますね。階段、なかなか迫力ありますね。これすごいな、この階段。木の橋がありますよ。こんなところが成績桜川家にあるんですか。なんかここいいですね。100円投入いきます。おはいどうも皆さんこんにちは座れる休憩場所検索とファインドマイタンというサイトを運営しておりますケンタと申します本日もどうぞよろしくお願いいたします今日は東京都田無市の成績桜川から来ておりますこちらの成績桜川からは京王線の京王ライナー特急準特急といった優等列車がすべて停車する駅となっておりますえというのもですねこちら京王電鉄の本社がですね成績桜川からにある関係上多分特急列車等すべて停車するのかなと<笑>思います。はい。でこちらの成績桜ヶ丘なんですけどもね、えー、京王線で、えー、新宿まで、えー、およそ40分ぐらいでしょうかね。まああの特急と準特急を使うんですね。えー、成績桜ヶ丘の次は、えー、ブバイガーラ、府中、調布、明大前。新宿といった形になりますので、特急列車ですと結構ねスピーディーかなと思います。はい。でこちらの成績桜川がですね、かつては赤道駅と言われておりました。ちょっと赤道に関しましてはですね、えー、この近くですとね、例えば赤道橋とかですね、えー、とあとは赤道城というのはねかつてね、えー、山城があったわけでございますけど、そこに着きましたね。後ほどまた詳細にね、えー、なんか説明したいと思います。はい。でこちら多摩市の、えー、総合案内図になっておりますで今おりますのが、えー、こちらですね、えー、成績桜川かこの多摩川の近くにございますで多摩市って結構ね広いんですけども成績桜川かが、えー、多摩市の玄関口とも言えるような場所なんですねで、えー、とこの成績桜川かはですね、えー、こちらですね、えー、主要な街道のね囲まれております、えー、まず右から行きましょうか右からまず鎌倉街道がありますね、えー、鎌倉街道、えー、こちら関戸橋ってあります関戸橋を越えるとこちらで甲州街道とぶつかりその先は東八道路をこうやって、えー、久我山方面まで結んでおりますで、えー、目の前に見えますこの川崎街道ってありますね、えー、この川崎街道は、えー、日野市の、えー、日野本陣のあたりですかね、えー、そこからですね、えー高畑不動を経営していきますなので川崎街道の道筋としてはこういって高畑不動の高畑橋を渡って日野駅はこの辺ですかね日野本陣からこういった形で川崎街道をつながっております川崎街道をまっすぐ行きますとその後り川崎駅まで行きますであとこちらですね川崎街道と交差するここの野縁街道ここがですね多摩川の府中四ツ谷橋後ほどちょっとですね多摩川の土手の方に行ってね、えー、見てみたいと思うんですけど府中四ツ谷橋から野縁街道野縁街道はずっとですね、えー、やり水の方あ違う、えー、とあれか北野の方まで行きますねはいなりますで、えー、と多摩ニュータウンのメインとも言えるのは、えー、こちらの南側のですね、えー、この多摩センター駅とか、えー、あとこちらの京王長山ってありますね、えー、こちらのですねこったこったあったこった<笑>ここからですね、えー、と多摩ニュータウン通りっていう言い方してるんですねここですねはいで鎌倉街道はですねこのこったのところからここからね鎌倉街道ね南側に行くわけでございますね鎌倉街道はね町田の方まで行きますはい
といった形で、えー、まあ鎌倉街道はですね、えー、上の道、中の道、えー、っていうね、えー、上中下ってありましてですね、えー、こちらの鎌倉街道は上の道にね相当します。高崎から、えー、こちらのね府中府中成績下から側、えー、こうやってえっ、ー、と鎌倉まで行くといった形になります。はい。で、えー、河川の状況です。河川はですね、えー、目の前に見ます、ね、この大栗川あります。これもちょっと後で行きますね。えー、大栗川があって、えー、こっちの下の方ですね、これはコッタ川ってなります。で、コッタ新大橋ってところからこのコッタ川と大栗川が分かれるんですけど、えー、これは多摩川のね、支流になりますので、ね、はい、ということになります。で、あとこちらですね、一宮ってありましてですね、えー、一宮というのは、あの、武蔵野国っていうかつてこの辺り言われてたんですけど、えー、そちらのです、ね、一宮の神社がありますので、そこも後ほど行ってみたいと思いますので、はいまあ、ちょっと説明しすぎると長くなっちゃうので、この辺にしておきます、はいえー、こちら、成績桜川家駅前の、えー、川崎街道のところですね、ちょっとこの交差点の方に出ていました、えー、こちら、えー、東西に伸びているのは、ね、こちら、川崎街道でありまして、えー、こういった形で大通りに面しています、で成績桜川家といえばね、えー、こういったあの商業施設、大型商業施設が、ね、周囲にあります。えー、まず一つ目がこのね、えー、まあ目の前に見えます、オーパーありますね。えー、オーパーとビータがありましてですね、えー、こちらのね、オーパー。えー、これはニトリとですね、えー、ブックオフ、あと100円ショップも入ってた気がするんですけど、はい。で、こちらですね、えー、っと、2階のデッキみたいなところ渡りまして、えー、こっちがあの、えー、慶応でなります、えー、慶応百貨店の、えー、成績 ABC 館というですね、えー、3つの館に、えー、分かれております、えー、3つの ABC 館、館はです、ね、全て、えー、デッキを経由して、ね、アクセスすることができますので、えー、ABC の中にはです、ね、あのユニクロがあったりとか無印良品があったりとか、えー、するほかです、ね、あと、えー、ビッグカメラも入ってますので、えー、お買い物ですね非常に、ね、便利な、ねえー、街なんですね、成績桜川館というとですね。はいじゃあですね、えっと、まあちょっとね、成績桜川をフライリしてみたいと思うんですけど、えー、まずこう、成績っていう名前がですね、結構僕美しいなと思いまして、えー、成績っていうのはですね、あの、基人がね、えー、訪れた、まあ、みゆきということでですね、えーえー、天皇がですね、こちらの、うさぎ狩りというかですね、そういった形でですね、えー、蓮光寺を訪れたということでですね、えー、成績っていうね、名前がついてます。えー、国内でも成績とつく名所はですね、3つしかなくてですね、えー、こちらの成績桜川かと、あと、北品川にあります、成績公園、えー、品川本陣のところですね、あ品川宿のところですね。品川宿の、えー、成績公園のところは、えー、私ね、過去ね、動画でもね、撮ったんですけども、ぜひですね、見てみてください。で、あとは、えー、蒲田成績の梅屋敷ですかね。えー、そこの三、三つとなりますので、えー、まあ、成績っていうね、つく、結構このネームば、ネームっていうかね、これは結構ね、えー、素敵だなと、ね、私は思ってるんですけど。はい。じゃあ、ちょっとですね、えー、そういった形でちょっと成績探がるかですね、えー、ぶらりしてみたいと思います。えー、あ、こちらのオーパーの方ですね。えー、先ほど漏れてました。島村とジーも入ってますね。なんかあの、お店もどんどん変わっていっちゃうから、僕ね、最近ついていけないんですけどね。えー、ということで、ここは先ほどね、えー、<笑>見ました、あの、成績桜川区の改札前になってます。で、あとこれがですね、えー、有名な青春のポスト。あのー、ちょっとご紹介漏れてましたけど、成績桜川区といえば、ね、えー、耳を澄ませばとかですね、平成さん、平成たぬきポンポコとか、えー、あとは、日本アニメーションの会社があったりとかですね、結構アニメで町おこしをした町でもあるんですね。えー、といったところで、えー、まず、耳を澄ますばというですね、この青春のポストでございます。えー、これですね、指ポストではないんですけれども、えー、このね、青春のポストでね、えー、なんか、えー夢を叶うっていうかね、自分の願い事とか書いてね、えー、投函すると、えー、夢が叶うといった形に、えー、ここに書いてますね、えー、青春のポストって書いてあります。えー、まあ、郵便ポストではありません、ね。青春を見守るポストです。えー、あなたの夢は目標をカードに書き綴って投函してください。配達はされません。代わりに耳を澄ましてあなたの努力を見守ります。えー、夢を叶えたら、その報告を綴って呼び出しに来てください。みんな2回ずつ投函してくれることを願っておりますって書いてあります。はい。えー、由来につきましてね、このね、えー、耳を澄ますのはモデルとなったマスクされてますって書いてますんで、えー、こういった感じでね、えー<咳>えー、ジブリアニメのファンの方がですね、こういったあの有志の方が、えー、設置されたポストになります。で、こちらですね、えー、散策マップがございます。はい。で
、えー、今おりますですね、えー、駅前、あ、ここになります。えー、聖水桜ワークはスタジオジブリのアニメーション映画のね、モデルとされた街ということですので、えー、ちょっとそこもですね、踏まえまして歩いていけたらいいなと思っております。はい。で、先ほどのね、えー、ビータとオーパーのところ、ここまっすぐね、えー、桜通りっていうところがあります。ここ行ったところはね、えー、ずっとね、えー、その、えー、散策マップっていうところ行けるわけでございますね。で、そうだ、また紹介も出てました。あの、成績桜川丘っていうところで、えー、成績っていうのはね、先ほど説明し,しましたけど、桜川丘っていうね、えー、その名所なんですけど、まさにね、その名の通り桜がね、えー、美しいところでございましてね、えー、この色ろ坂桜公園もいいんですけども、美しい丘になってますね。で、あと駅前にもですねえっと、桜が結構、えー、酒を起こってですね、えー、きれいな、ねえー、街並みをね、えー、呈しているわけでございますけどもね、うんまあ、そういった意味でね、えー、成績と桜川丘で2つ、えー、名前をドッキングしまして、まあ、成績桜川丘というのは、えー、名称がついてますね、はいでえー、あとこちらですねこう,うねうねしてますねこれいろは坂あります、えー、その途中にはですね、えー、あの街並みよく見える公園とか、えー、映画ではここに図書館がありましたと書いてありますね。はい。とか、あとはその、えー、モデルとなった階段とか、あとはコンピラ神社ですかね。えー、杉村がね、告白した場所って書いてありますけど。はい。で、もう少し上行くとね、えー、赤道場の天守台と、えー、ロータリーですね。といったところで、ちょっと今日は、ね、ぶらりっていうか結構ハイキングみたいになっちゃうかな。<笑>ね、どれぐらい時間かかるかわかんないですけどね。えー、ちょっとね、えー、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、まずですね、えー、っと、駅周辺からまず行きますかね。はい。って言ったところで、えー、まあ、こちら、やっぱりこのね、えー、商業施設が充実してるっていうのは結構良くてですね、えー、多くの方がね、お買い物を訪れてます。で、この近くはですね、帝京大学とか、あと多摩大学といったですね、各種、大学が集まっておりますので、結構ですね、学生さんも多いんですね。あの、この多摩川周辺は結構、アパート、学生さんがね、多く住まわれておりまして、もう少しゆっくりね、過ごしたいということは、京王長山方面もいいかなって思っております。はい。で、えっと、こちらの方はですね、えっ、ー、と、成績、今何館だっけ<笑> ?A 館かなうん。えー、なりまして。えー、まあ、バーベキュー場、フィッ,フットサル、無印良品、ね。えー、ピアーズカフェ、熊沢書店、ビッカメラ、アートマン。えー、アートマンはね、えっ、ー、と、京王線沿いにある、東急ハンズみたいなところです。はい。で、京王ストアね、ありますといったところで。えー、こっちにもですね、出口がございます。えー、こちらのね、えー、成績桜川川の、えー、東口イーストになります。えー、ここの前はですね、えー、成績、えー、あと、フラウン街。フラウン街って、あの、新宿とかで多分聞いたことあると思いますけどね、えー、京王フラウン街があって、えー、っと、まあ、あのー、ね、ショッピングできると。えー、こちらの東口の方からですね、えー、あ、まあ、こちら正面行くと京王ストアなんですけど、で、あとはカフェドクリエ。で、えー、っと、ここのところですね、京王クラウンガルとかフォーカスタのところが、えー、各種ですね、お店が入っておりますね。えーと、じゃあちょっと、抜けてきますか。はい、えー、店屋、えー、あとは、えー、お寿司屋さんとか、えー、C&C。C&C はやっぱ京王線沿いですよね。うん、京王線沿いしかないのか、そんなことないのかな。えー、府中の C&C は昔行ってましたけども、最近は全然行ってないな。うん。とか、まあ、あの、イタリアンダイニング、これは結構見るチェーン店。で、えっ、ー、と、ここ抜けてきますとね、えー、ミスタードーナツ。えっ、ー、と、えっ、ー、と、また商店街の方ですかね、こっちの方ね、行けるわけでございますね。で、ちょっとですね、ここのあの、えー、前の通り、えー、ここですね、あの、成績ユーロードっていうですね、はい。で、こう、バスも、たくさん走ってましてですね。えー、ちょっとこの成績ユーロードってことですね。えー、ちょっとまず歩いてみたいと思います。はい。で、こちらなんでね、成績ユーロードっていうのかと思い言いますとですね、こちらの地図見てみればわかると思うんですけども、え、U の字なんですね。あの、道路が U の字の形しておりまして、えー、こちらね成、成績ユーロードって言います。で、こちらのね、えー、正面、正面っていうね、えー、見えますでしょうかね
、こちらが京王電鉄株式会社の本社ビルとなっております。はい、えー、こちらね、京王電鉄の本社を見て、えー、行きましょう。まあ、あのー、最近のニュースですとね、ちょっとあの、K プラあの、京王プラザホテルとか9割ぐらいちょっとお客さんが減っちゃったっていうことでね、えー、っと、京王電鉄結構ね、えー、今経営状況っていうか、まあ、決算もちょっと厳しい状況なのかなと。いったところでございますね、まあ、あの結構混雑率が高いんですけど京王線の、えー、ところですねあの、まあ、その混雑率がありきで、えーとまあ、経営が成り立ってるっていったそういったコメントを見てますので、ねね、ちょっと、えーまあ、気になるところでございますけど、まあ、あのこちらはですねあの、えー、バスターミラーになってます、えー、こちら成績桜川丘のところなんですけども、えー、モグサ団地とかあります。モグサ院からちょっと山の方行ったところですかね。えー、丘陵のところ行ったところですね。あと、玉市役所というのが、えー、大栗川沿いにありますんで、ちょっと丘を越えたところですね。はい。で、成績桜川丘のバスなんですけども、えー、結構ね、あの、長山方面充実してます。えー、慶応長山、小田急長山とか、えー、あとはね、玉センターとかあります。はい。で、あと、成田空港とか羽田空港行きのリムジンバスもありますので、結構ね、そういった面では便利なんですね。えー、バス系統図がありますね。はい。えー、シェイシス桜ヶ丘から、えー、まあ、南大沢の方もね、実は行けるんですね。えー、京王相模原線のとこまで行きます。かつてはですね、シェイシス桜ヶ丘から、えー、多摩センターの方までですね、鉄道を敷こうとしたみたいなんですけども、えー、どうも用地買収が厳しいということで、えー、諦めまして、バス便をですね、えー、たくさん作ったわけでございますね。えー、ですので、多摩センターの玄関口はもともとね、成績坂の川からですね。だから、あの、京王坂見原線が、えー、調布からですね、えー、こうやってね、通る前までは、えー、成績坂の川からバスでこうやって多摩センターの方、多摩ニュータウンですかね。えー、多摩ニュータウンって言うとね、えっ、ー、と、だいたいこのこ、この辺りです。この辺り、多摩ニュータウンの団地へのアクセスっていうのが、えー、メインだったんです。はい。あちなみにこの南大沢にあのアートレットパークがあって、えー、三井ショッピングアートレットパークがあります。えー、これは南大沢の動画を見ていただければわかるんですけどね。えー、成績坂川からバスで一本でアートレット行けるっていうのも一つね、利点かと思います。はい。えー、バス便はですね、まあいろいろあるんですけども、えー、多摩センター長山方面、やっぱバス多いですよね。うん。えー、たまにウタンの、えー、バスケートは充実してます。あと、国立駅とかね、そっちの方もね、中央線の方も一応アクセスをしてます。といった形で、はい、ありますね。はい、えー、それではですね、こちらの、えー、成績のショッピングセンター、B 館のところをちょっと横を、えー、通ってますけど、えー、ここからですね、えー、上に見えますでしょうかね、この直上に見えます。高架のところ、これがあの、えー、京王線のね、えー、なります。で、まあ、京王線ですね、結構朝、新宿までの通勤時間、えー、のろのろ運転になってたんですね。あの、どうしても、えー、区間急行とか急行乗ってもですね、えー、電車が詰まりやすくなってしまうので、あの、今、明大前とか、線側から、線側から、笹塚間だったかな、あの、立体交差工事やってましてですね、えー、それが完成すれば、京王線もだいぶ新宿へのね、朝のアクセスが早くなります。えー、昼間ですとね、えー、結構、新宿までね、早いんですけどもね。うん。あ、この成績ユーロード。ね、はい。あります。で、この成績 B 館からですね、一応デッキを通じてですね、えー、こちらのね、えー、ザスクエアっていうね、えー、ところのショッピングモール、こっちにもね、行きます。ここはあの、58個の専門店が入ってて、えー、食品が青葉とかですかね。うん。に行かれるかなと思います。えー、結構成績坂の川か周辺はスーパーが少ないので、えー、まあ、あのー、こちらのね、食品館青葉とか、あとは、えー、コモディイーダですかね。イーダはね、あの、オーパーの下に入ってるんですけど、えー、そういったところを利用するかなと思います。えー、あとは、まあ、サーティーマンアイスクリームが、えー、あったりとか、あとね、えっと、さっき見かけましたけど、なんか、あとサイズ入れとかね、えー、もありますね。はい。えっ、ー、とですね、ここから先行くとですね、成績 C 館になりますね。えー、C 館の方は、えー、こちらはね、ナス。ナスってあの、スポーツクラブがあります。
確かスポーツクラブがメインだったかなうん。っていう感じになりますね。えー、こちらの、えー、時計があるところね。スポーツクラブナスです。で、えっ、ー、と、ユーロードはですね、えー、まあ、こっちもね、えー、正面のところ行ってもらえば、ユーノ字になってるんですけど、えー、ちょっと後で行きますか。面白かったのが、あの、北品川行った時に、ね、なぜか慶応の会社があったんですよね。<笑>京急線のね、北品川のね、ところにね、あの、京王線のね、会社があって、なんで京王、あんなところに京王のビルがあるのかなって、ちょっと不思議なんですけど。はい。なんか、ね、京急になんか殴りかかってるのかなみたいな。<笑>ね、そんなね、ちょっと印象があったんですけど。<笑>まあ、どうでもいいや。はい。ということで、この目の前ですね、これ宮下通りって言いますね。えー、こちら宮下通り、まっすぐ行きますとですね、えー、武蔵野区に一宮の小野神社の方に行きます。えー、小野神社ですね、ちょっと行ってみましょうかね。うん。ちょっとこっちの方に歩いてみましょうか。えー、左側はこの石畳の道になってましてですね、ここまっすぐ行くとね、えー、小野神社、武蔵一宮のですね、えー、とこまで、えー、行きます。で、あとですね、えー、こちらの、えー、右手になんかありますね、こうなんかね、えー、オブジェがあります。これ、一宮渡しって書いてありますね。えー、と、このなんか太鼓のとこにね、えー、子供が乗ってるんですけど、えー、と、一宮渡しってことは、えー、と、玉川のところですかね。えー、と、これは、一宮のについいてて書いてますねちょっとですね小野神社と一宮についてはね後ほど紹介したいと思うんですけども、えー、こちらに一宮渡しと創造図って書いてありますねあこれあの玉川っていうのはですねえっ、ー、と何て言ったらいいかな、えー、昔は結構ねくねくね蛇行してたんですね、えー、その頃は多分この辺りはあれですかねもしかしたら、えー、玉川が流れてたのかもしれないですねここはちょうどね「私」って書いてあるんでねえー、もしかしたらそういったね、ゆえんなのかもしれませんね。はい。玉川がですね、えー、崖を削ってですね、えー、武蔵野大地から国分寺外線ができて、えー、もう一回削って立川外線できたっていう、ちょっとそういったストーリーをですね、国分寺駅の街歩き動画でちょっと紹介したんですけどもね、ぜひそれ、えー、ご覧になっていただければと思います。はい。えー、慶応の成績のショッピングセンターからね、少し入ったところ、えー、先ほどね、えー、一の目の私が言いましたけど、えー、ここからの石畳の道、これがで,ですね、えー、神南せせらぎ通りっていうんですかね。はい。えー、なります。えー、ここまっすぐ行くとね、えー、小野神社の方に行けるっていうことですね。えー、ちょっとこの、歩いていくとね、歩いていってみましょう。えー、こちらのせせらぎ通りのところはね、まさにその名の通りなんですけども、えー、こちらの道のね、左手の方にこの、まあ、用水路かなんかですね、えー、ございましてですね。えー、まあそういったね、せせらぎを聞きながらこう散歩できるといったような形になります。えー、ここのね、ま、えー、っすぐ行ったところは、えー、ほとんどはね、住宅街、えー、囲まれてまして、えー、川崎街道が近いながらもですね、静かな住環境は続いております。で、あと、正面に見ます、ちょっとね、古めのスナックもございますけどもね、えー、ここはまあ、成績から、駅からも近いのでね、お散歩にね、ちょうど良さそうなコースです。じゃあ、ここまっすぐ行って、小野神社の方ですね。行ってみたいと思います。こちらが、武蔵野区に一宮の小野神社でございます。小野神社は、成績桜川駅から徒歩、何分くらいでしょうかね。500メーターくらい歩いたところでね、えー、ございました。えー、小野神社はですね、えー、こちら、えー、右上に書いてあるんですね。武蔵一宮ということで、えー、かつてはですね、武蔵野区にっていうのがですね、えー、東京、秩父、えー、川崎、ね、神奈川エリアにまたがってですね、えー、大きなですね、えー、武蔵野国というところが<笑>ありました、えー、武蔵野国のですね、えー、一宮としてこちらの水石桜川家の小野神社、えー、もう一つですね府中の方にもね、えー、多摩川の左岸側にね小野神社ってあるんですけどもちょっとどちらがオリジナルかちょっと、えー、詳細不明なそうなんですけどもね、えー、一宮ということですで大宮の氷川神社って聞いたことはありますかね。あちらがですね、武蔵野国の三宮でございますので、えー、一宮ということで、こちらはね、格式高いですね、神社となります。えー、ちなみに、府中駅の近くにあります、大国玉神社、あれは、武蔵野国の僧社でございましてですね、えー、六種の宮と呼ばれております。はい、そんな小野神社ですね。ちょっと、こちら散歩してみましょうか。こちらの門をですね、えー、くぐっていきます。なかなかね、と、木彫りの方がね、ね、えー、素敵です。こちらなんか
、コマかなこの目のところなんか、金色の、えー、に塗られてるんでしょうかね。はい。はい。えー、多摩川のすぐ近くですね。えー、緑が生い茂るような、えー、環境で、えー、こちらね、小野神社ということです。えーまあ、神社歩くときはあんまり<笑>実況しないんでね、ちょっと静かに行ってみたいと思うんですけど。えー、これは木造随身遺像って書いてますね。えー、小野神社の堀は古く8世紀中頃とも言われ、中世には武蔵野国の国賀に近在する筆頭の神社、えー、武蔵一宮でありました。本当になんか静かなね、環境で心が洗われるような感じですね。うん。ちょっと後でね、えー、お参りしていきます。こちらにありますのが、本殿でしょうかね。えー、朱色がね、美しいですね。うん。こちら、小野神社の御祭神ですね。えー、書かれておりますね。えー、霊体主催は、えー、こちらでね、えー、予定されて、えー、おります。9月の第2日曜日が、えー、直近でしたが、ちょっともう過ぎてしまいましたね。あ来ればよかった。<笑>ね、はい、ちょっとですね、先ほどこのバスロータリーとかね、中入ってしまったんですけど、えー、こういった感じで、あの、蛇行してるのはわかると思います。ここはあの、まさに、えー、U ロードですね。<笑>ね、えー、U の字型に、えー、蛇行してるのはわかりますかね。さっきあの、ザ・ステップスからこう来たんですけど、ね。えー、こういった形でね、えー、つながってます。あ、で、ここにですね、玉川ってありますね。えー、玉川の土手なんですけど、えー、さっきの宮下通りの交差点のところ、ここの目の前のその信号、右に曲がっていくと、すぐ玉川なんですけど、玉川行きますかね、ちょっとせっかくなんで、玉川の様子見てみましょう。はい。ということで、この成績桜川駅から、この玉川のですね、土手の方に出てまいりました。えー、ここ目の前ですね、えー、見えましたころ、これが一宮公園と呼ばれているところでございまして、子供たちがサッカーやラグビーとですね、えー、楽しんでいる姿が、えー、見られます。で、こちら左手が、こちらがですね、府中四谷橋となっております。えー、これは八重海道となっておりまして、まっすぐ国立方面に進みますと、中央高速道路の国立府中インターに通じることができます。でこちらの府中四谷橋から先はですね、3つの河川に分かれております。多摩川、浅川、ほどくぼ川となります。こちらの浅川につきましてはですね、私のね、過去に自転車の動画を上げております、えー、府中四谷橋から八王子の大和田橋までね、サイクリングしてみたという動画がありますのでね、ぜひ見ていただければと思います。ということで、こちらの、ま、多摩川と浅川ですね、大きな河川に分かれて、もう一つがですね、ほどくぼ川はあの多摩動物公園のところへ通っていきます。えー、まさにあの、玉物レールのほどこぼ駅っていうのがあるんですけどね、そこの横を通っていくね、えー、河川でございます。えー、この玉川とですね、浅川を比べまして、えー、玉川は結構ですね、えー、サイクリングされている方とか、ランニングされ,されている方多いんですけどもね、浅川はね、玉川ほどは混んでないのでね、僕結構ね、浅川好きなんですよね、あのー、ね、えー、密になりにくいっていうか、えー、人がね、えー、結構少ないのでね、えー、僕は朝川結構好きです。で、朝川まっすぐ行くとですね、えー、八王子駅すぐ近くのところまで行きますね、えー、結婚式場で有名なね、ところがあるんですけど、そこのね、大和田橋のところまでね、えー、通じています。はい。といった形で。で、で今度ね、右手側なんですけど、あ、ちょうどですね、この京王線が見えてきましたね。え
、あ、見えますでしょうかね。こういった感じでね。えー、京王線がこの、えー、赤道橋のところのですね、えー、すぐ近くをね、こうやって走っております。えー、こちらの、まあ、京王線のところ、こあの、まっすぐ抜きますとですね、こう、キューピーマヨネーズの工場があると思います。えー、ここから先は中川原駅がすぐ近くですね。はい。えー、これは中川原駅のすぐ近くはですね、この NEC の技術センター、えー、とあと東京エレクトロンだったかな、えー、って感じ、形ですね。結構そういう電子機器メーカーが、えー、募ってるのかなっていう形になりますね。で、こちらの QP マイネーズの、えー、横、あ、ちょっと見ない。これが NEC ですね。えー、見えますかね、NEC。で、NEC のこの奥行きますとですね、えー、郵便局はですね、えー、たま、多摩府中郵便局だったかな<笑>ってとこありまして、そこはね、本局になりましてですね、えー、大きな郵便局になります。ですので、悠々窓口もありますので、もし、まあ、メルカリとかね、えー、何かしら、あの、C2C で何かやってる方はね、えー、結構ね、郵便局、ね、近いのでいいかもしれませんね。<笑>はい。といった形になります。で、まあ、関戸橋のところはですね、こちらは、あの、鎌倉街道になります。えー、鎌倉街道、えー、府中方面に行きますと、甲州街道にぶつかりますね。えー、国道20号、甲州街道。えー、そこ、甲州街道を過ぎまして、まっすぐ行きます。まっすぐ行きますと、えー、東八道路につながっておりますね。えー、東八道路は、えっ、ー、とですね、国分寺の近いところにございますね。えー、府中刑務所のところから、えー、多摩霊園、えー、越えて、えー久我山の方ですね。京王井の頭線の久我山の方まで行って、えー、首都高速道路新宿4号線の高井戸方面まで行く東八道路っていうのもね、えー、鎌倉街道まっすぐ行くとね、つながっております。はい。で、この関戸橋の、えー、ところから、えー、成績桜川川の方に行きますとですね、えー、途中、えー、コッタというね、交差点あるんですけど、そのコッタの交差点から、えー、多摩ニュータウン通りというとつながりまして、えー、多摩ニュータウンの北部をですねこうずっとね、えー、通じている道路となっておりますはいで、えっと、この途中からですねあのー、ちょっと商店街がございましてねそこの方ね、えー、行ってみたいと思いますねはい、えー、フラメンコ教室とかいろいろねありますねこのなんか結構小さめな奥行きは小さめのビルとかになんかいろいろ入ったりします。はい。それではですね、成績桜川からの、ね、商店街、ちょっと行ってみたいと思います。えー、左手に見えるのは、えー、こちら黒鉄、えー、焼肉。黒鉄ってあれですよね、八王子にもありましたよね、確かね。えー、放射通りのところ、あった気がするんですけど、ね、うん。はい。で、あと右手側、ここはなんかあの、あ、一応キャバクラとかそういうのもあるんだ。ね。ありますね。はい。えー、あと焼き鳥とかね。えー、あと、あ、マンダラ系かと思ったら、えー、居酒屋のマンダラ屋とか、えー、味噌ぶり、みやみや。うん、ここはなんか飲食店が集まってる、えー、ところみたいですね。えー、味噌ぶりってのこれはなんだろう。えー、農えっ、ー、とね、味噌ラーメンのお店ですかね。うん。えー、運命的な店って書いてあります。えー、あ、玉の米を、玉市のね、米を原料にしたね、えー、玉市産味噌が 25% 以上使われてる、えー。そういったね、運命的な味噌を使ったですね、味噌ラーメン。あ、これはなんかちょっと気になりますね。せっかくね、玉市来たんでね。うん。感じになります。で、あと、えっ、ー、とですね、こっち行くか。えっ、ー、と、こっちの方はですね、えー、っと、これクラブか。ね。<笑>駅地下物件も、メン地下物件も、確かにこれは<笑>ね、あの、言えてみようだな。あの、アバマンショップの、ね、SS トラスト、結構こういうとこね、えー、いろんな、えー、こう、なんだろう、えー、魂ならではのね、文句を使ったね、看板があるんですけど。ここはね、あ、ビビンバランチとかね、牛トロトロロご飯。焼肉ランチとかいいじゃないですか。ああ、ご飯盛り盛りのね、焼肉ランチも楽しむとあります。はい。で、えー、っとですね、ちょっとね、えー、この、えー、裏手が来てますけど、この辺は結構あれかな、あの、夜だと少し落ち着かないのかな。ここだけは。あとは、えー、っと、こだわりの出汁、板そば。あ、いいですね。だとこういう、えー、っとね、スナック系とか、バー、集まるね、えー、ビルもあります。えー、くしひろ、えー、やんえ
、えー、ウォートラ川柳とか、なんかそういったとこもあります。えっ、ー、と、急にここはなんかあの、えー、住居関係の賃貸のね、えー、案内になってますけど、ちょっと賃貸相場見てみましょうかね。えー、ロフト付き 1K で4万5千とか、えー、1DK で、えー、5万4千とか、とか結構だから、成績まで来ればですね、まあ、府中よりは、なんか、家賃相場が抑えられますし、えー、学生向けであれば、この 1DK、学生で 1DK で広いけど、まあ、3万8000円とか、えー、結構ね、お値打ちのとこもあります。えー、ファミリーですと、まあ、あの、全部フローリングだと10万とか、そういう感じですかね。はい。えー、なります。えー、まあ、成績下がるかどからね、あのー、木産園あたりとか、そういったところもね、結構、まあ学生が多いですからね、えー、そういったあの一人暮らしにもね、えー、向いてるかなって、えー、思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、えー、こう抜けてきたんですけど、あ、急になんか駅前の賑やかしさから少しないと落ち着いた感じになりましたね。えっ、ー、と、あ、ここですね、駐輪場があって、その隣はですね、あの、ジャイアントありますね。奥に見える黒いビラ、あの、M3AD のビルだと思うんですけど、えっ、ー、と、ジャイアント。あ、あとね、ボビーショップがあった。ボビーライフ。あ、いいですね。えー、懐かしいね。電動ブローバックって言葉をすごい久しぶりに聞いた。<笑>ね、ボビー屋さん。あと、今、ヘリコプターが大流行してますと。ね、30分充電で6分フライト。これ楽しいですよね。2908円とかね。ちょっとまたやり,やりたいな。あとこういうね、えー、っとね、雨感知センサーとかね、ああ、こういうのなんか昔買いましたよね。いろいろ楽しんだりとかしてね。えー、こうやってホビーショップ。エアガンも結構充実してます。うん。楽しそう。で、あとこの目の前に見えますのがジャイアントショップ。えー、最近見たジャイアントショップですと、あれですかね、双子玉川の、えー、ところの、玉川の近く。あのー、えー、ジャイアントショップがあるっていうことはね、あの、まあ、ほんと、玉川がすぐ近くなんでね、あるんですけども、ね、ジャイアントの、まあ、えー、エスケープ R3 とかね、えー、その辺、結構、あの、エントリーモデルとかですね、えー、ぜひ、えー、トライしてみて、この玉川ですね、えー、なんていうかな、サイクルで楽しめると思います。えー、この辺のテストバイクも、この、やっぱり、エスケープ R、こうディスクブレーキですかね、えー、とかあったけど、えー、結構ですね、あの、あ、これが RC が、これはやっぱりあの、エントリーモデルでね、まあ、クロスバイクなんですけどもね、意外とそういったところでね、玉川サイクリング楽しめてます。えー、玉川からね、浅川の方僕結構空いてるんで好きなんですけどもね、えー、玉川はまあ、あの、南下してってね、これまさ橋とかそっちの方もね、えー、景観いいとこありますし、まあ、そのまま南部線沿いにね、えー、ニコ玉とか水の口のあたりもね、行くのもね、えー、いいと思います。はい。じゃあ、さっきのね、商店街、ちょっと途中まで戻ってきたんですけど、えー、ここから関西街道の方ですね、歩いてみたいと思います。えー、このね、武士極みっていう、この、えー、ラーメン屋さんもね、結構ね、多くの人入ってみました。えー、豚骨系ですかね。えー、黒潮豚骨とかね、つけ麺とかいろいろあるんですけど、えー、結構人気みたい。今日は貸し切りとかやってますかね。うん。やってます。で、あとは、まあ、パチンコ屋さんがあったりとか、えっ、ー、と、ここに日高屋あるんだ。<笑>こんななんか、えー、隠れたところに日高屋があるんですね。ね入り口出口は違うのか。<笑>ね。なんか、隠れ日高屋でした。はい。という感じです。で、あとは、まあ、あの、え、うん。よくわかんないです。ケトルドラム。ね。ちょっと今日はお休みですとか。あと牛タンさんとか。あ、なんかあれですね。この辺の、桜川岡中央ストア。あ、なんか渋いとこ見つけましたよ。桜川岡中央ストアですね。行ってみましょうか。ね。えっと、えっと、ここですね。文具屋さんが入ってます。ね。えー、文具の太鼓。うちの文具屋さんですね。あと、この辺はちょっとシャッターが閉まっちゃってるんですけど、まあ、テナント募集ということで、まあ、ここもね、桜川岡ストア。ね。うん。っていう形で。ここに出るんですね。ああ、これが桜川コストアなんだ。うーん。といった形です。では、続きですね。この、川崎街道の裏路地っていうか、この商店街のところね。もう少し歩いてみましょうか。ね。えー、っとね。この辺はもう左側はなんか、えー、アパートとかね、えー、たくさんありまして
。うん。まあ、川崎街道は近いんで、ちょっと車の音もしますけど。えー、この辺は、えっと、一角、ワインと日本酒が楽しめるんですよ。一角。とか、あとクラブか。クラブバー。えー、あとね、はたはた。まあ、あのー、成績桜バーカーですね、先ほど申しましたけどね。えっと、まあ、八重街道、川崎街道、えー、鎌倉街道囲まれてますので、えー、かつてね、宿場橋としてね、栄えたんですね。えー、ですので、成績桜バーカー結構ね、お店多いんですけど。うん。ロードビーチ。なんかでもこういうなんか、うねうねしたの見ると、もともとね、玉川の旧角だったのかななんてちょっと思っちゃったりするんですけどあ川崎街道出ましたねあ無添加のねプレートランチとかねあとねえっとあの工事のね、カレーとかね、いろいろあるみたいです。このね、やっぱね、自転車のね、このスタンドがあるってことやっぱりあの、玉川サイクリングロード来た時にね、こう自転車かけてね、お店を訪れると、そういったね、こういったあの、まあ、ランチで行けるとこもありますと、いった感じです。で、こちらの関西機械道ですね。お、ありましたね、この。ね、青缶、青缶場、見えました。えー、っとですね、まっすぐ行くとね、川崎、柳口、あのー、えっとですね、成績のですね、この丘、丘を越えましてですね、まっすぐ行くとね、えー、っと、これます橋の方を行きます。えー、これます橋の、えー、稲木大丸、うん、あの、南玉駅とか近いんですけど、そっちまで抜けてですね、えー、ずっと稲城の丘陵を抜けていくんですけど、えー、まあ、それ、そうですね、そんな感じです。で、あとは、あの、左が府中、鎌倉街道、右が町だってことなんですね。あと、これはですね、成績桜ゲートっていうスタジオアイスとか、あと、えー、テニスバード専門店のあラケットショップとかあるんで、珍しいです。とかね、あったりします。はい。で、えっ、ー、と、まあ、駐車場とかもあるんですけどね。うん。まあ、こういった感じで桜ゲートあります。これはなんだあ、赤道のね、あの、なんか、由来って書いてあるあ、これね、赤道。えー、赤道っていうのはですね、あのー、まあ、その名の通りですね、関所があったんですね。えー、鎌倉街道のですね、関所だったんです。えー、かつてですね、霞の関って言われたんですけど、えー、そこ、書いてあるかなどっかに。えっと、あ、霞の関って書いてあるんですね。そう。霞の関って言いましてですね、武蔵野国のね、えー、関所だったんですね。はい。えー、そういった意味で、関戸っていう名前がね、ついてましたね。で、えっ、ー、とですね、あの、まあ、赤道はですね、かつてね、古戦場、あの、戦いがあったんですよ。あの、幕府とね、えぇ、ー、日体主ただの、あの、えぇ、ー、反乱軍と幕府軍の戦いがあったんですね。えぇ、ー、その、この赤道の戦いの前は、ブバイガーラの戦いっていうのがありましてですね、えぇ、ー、ブバイガーラ駅前に日体吉沢像があると思うんですけど、これをブバイガーラの、ね、散歩動画で見てもらえばと思うんですけど、はい。ブバイガールといえばおなじみの日体吉貞像になっております。えー、ブバイガールの戦いで北条氏にね、勝利した、えー、日体吉貞がですね、こちらの南下して玉川を渡ってですね、赤道の方に来ました。で、こちらの赤道のところでまたですね、北条氏がね、守りを固めてですね、えー、日体吉貞とね、戦ったわけでございますけどね。えー、そういった意味で、えっと、古戦場として有名でありって書いてあるんですね。で、えっと、先ほど申しましたけど、宿場として、えー、大いに賑わってましたということです。で、玉川の渡し船、さっき見ましたね。渡し船とか、あと、この彫刻は、くず竜公園にちなんで、竜と竜の持つ玉、願い事が何でも叶うというネタ、テーマとしたものです。あ、これなんか元気玉みたいな感じですか。<笑>ね、あの、この玉ね、願い叶うということで、あの、ぜひ、えー、ペンタの街歩き動画チャンネル、ね、チャンネル登録1万人、よろしくお願いいたします。<笑>といった、ちょっとね、えー、願い事しておきました。はい。感じですかね。えー、っと、あ、ここがだから、えー、っと、一宮村。えー、あと、ここが古戦場って書いてありますね。これは玉川ですね。玉川で、四ツ谷橋っていうのは、あ、これは四ツ谷村が四ツ谷橋の由来か。えー、赤道、貸し、うん、なってて、えー、これは山城だったんですね。ここはだから、あの、関道城だったんですかね。うん
。えー、っていう感じで、ここのね、山城、奥越えたところにね、あのー、玉市役所あります。玉市役所あって、えー、玉ニュータウン、あ、玉センターのニュータウンのこれあるのかな。えー、っていう感じです。だから、鎌倉街道は、えー、っと、こう、こうですかね。鎌倉街道こうですね。川崎街道こうで、えー、野縁街道こう。こういった感じかな。<笑>多分。はい。はい、じゃあ続きです。お、なんか、このね、ファミコン。ウーホン効果書いてる。あ、なんかこういう、まだお店あるんですね。もうなんかだいぶこれなくなっちゃったじゃないですかね。あ最近ですね。うん。こういったとこ楽しかったな。ねあの、えー、小学生とか中学生がとかああいうとこ行って、フル本読んだりしても。うん。もうなんか、ねブックオフだらけになっちゃってね。ああいう味のある古本屋さんもね、なかなかね、こういった街から消えつつあるんですけどね。うん。はい。で、えっと、あ、なんか、大見牛のレストラン、神谷ってとこなんですね。このなんか、牛さんの絵がなんか、えー、肉のマンスみたいだけど、えー、あ、そういうのあるんですかしゃぶしゃぶレストラン。あ、これだ。大見牛の神谷。あ、ここ、僕ね、知りませんでした。えー、結構有名なのかな精肉店。えー、あ、ちょっと興味ありますね。あ,あ。神谷っていう見方があってるのか、そもそも。ああ。でもこのカツカレーとかもいいじゃないですかね、800円の。あとね、ステーキとかね。いろいろありますよ。ハンバーグステーキ。うん。あーもうランチ終わっちゃった。あ、閉まった。<笑>あ、でもなんかこの辺の、あれじゃないですか。A ランチのね、チキンソテーイカフライ。えー、ハンバーグ。あー、なんかお腹空いちゃったの食べればよかったな。<笑>あ、もう5時からか。惜しいな。もうちょっと早く来てればよかった、ね。こちらもお肉もね、振っておりますね。あ、これはいいですね。成績坂岡岡来た時、ちょっとこれランチしたいな。うん。じゃあ続きをずんずん歩いていきましょう。えー、右手に見えるのはね、先ほどのね、成績有料でございますけど、えー、この川崎街道沿いにもですね、あのー、いろいろお店があってですね、まあちょっとあの、今日は、野縁街道っていうか、あの、ね、えー、そこまで行く元気はないんですけど、えー、まあ、この周辺ちょっとね、えー、歩くぐらいかなって感じですね。はい。えー、左側、これがあの、東京、多摩調理生活専門学校、えー、調理師免許を取れるみたいですね。うん。あと、トラットリアとかあります。えっ、ー、と、これはあ、これケーキ、焼き菓子、チョコレートか。えー、パティスリープリムベールっていう、えー、ね、ケーキ屋さん。あとあれかな。こういうとこに見えるなんか、あの、やっぱ用水路っていうか、これはあれかな。やっぱ多摩川のね、引っ張ってきてるのかな。多分あれですよね。どっか暗渠ありますよね。この辺だったら。あの、稲城とかそっちの方行きますよね。暗渠だらけなんですけどね。えっと、上りと稲城、宿河原、九時。ね。この玉川の暗渠ってすれば、僕あんまり巡ったことないんだけど、ね。なんかそういうの詳しい人にぜひ教えてもらいたいです。はい。ま、えー、っすぐ行くと日野高畑になります。ちょっと上がりましょうか。えー、日野高畑の方なんで、えー、っと、高畑不動のですね、高畑橋から先は北の街道になります。えー、北の街道をまっすぐ行くとね、京王線の北の駅、特急停車駅。えー、その先はですね、えっと、えー、東京環状国道16号の、えー、ね、インターが近くあります。はい。そういった感じで上がりました。えー、っと、こういうビータブリッジって言うんですよね。ビータブリッジ。で、えー、ここがですね、えー、オーパーなんです。ね。はい。まあ、出席のオーパーですね。こちら1階には、えー、スターバックスもありますんで、ね。えー、スターバック好きな人はい、いいかもしれないです。えー、オーパー。えー、オーパーのテナントはどこか書いてないかな。書いてないのか。まあ、さっき紹介しましたけどね。ポポラーマーマー、ガスト、ニトリ。な感じですね。うん。あと、コモディだかな。で、ここからですね、あの、まあ、えー、慶応のですね、アートの、あの、成績、映画の本繋がるんですけどね。えー、ちょっとこの、えー、ね、ビータブリッジのね、この V の字、この V の字のね、間からね、
カセットカードを覗いてみましょうか。ね。こういった感じでね。これ恥ずかしいんですよ。これ結構ね、あの、今僕 V の字の間から撮ってるんですけどね。めっちゃみんなに見られてますからね。ビータブリッジから見た川崎街道の景観になります。このね、まっすぐ伸びる道路がね、ドライブデートにおすすめだと思います。この、河石街道ですね。夜は結構都会的な感じですかね。うん。えー、結構ね、景観もいいと思いますし。はい。で、あの、こうまっすぐ行くとですね、なんか、山々としてますね。えー、この辺が、えー、モグサ園のあたりになります。あの、えー、ね、モグサ園のね、えー、庭園もありますので、お花見るときもね、いいかもしれません。途中にですね、あの、武蔵野うどんっていうのがあるんですね。小,小平うどんか。えー、小平うどんっていうね、あのー、お店がありましてね、えー、小平うどんはですね、あの、本当にね、腰のあるね、えー、武蔵野うどんを提供しているお店ですね、えー、まあ、あの、成績桜川館っていうか、まあ、魂に来てですね、ちょっと腰のあるうどん食いてえなって言ったら、ぜひですね、えー、小平うどんで、ね、武蔵野うどんを食べてみてください。えー、小平うどんの他の店舗は、あのー、玉川上水のね、えー、サイクルベース朝日の近く、まあ、まさに小平なんですけど、そこにもうね、え、店舗ありますけどね。はい。そういった感じです。はい。それでは、成績ビーターオーパーのところからですね、えー、いろは坂、耳をすばすばのね、えー、スポットをちょっと巡ってみたいと思います。えー、ちょっと、宮本聖火、ちょっとアヒルちゃんが、うん、あの、ぶら下がってますけど、ちょっと今日はお休みみたいですね。うん。今日のメインテーマはどっちかっていうと、この、ね、いろは坂とか、こっちの方ですよね。<笑>ね、まあメインテーマこれからメインテーマか<笑>結構なんか喋った気がするんだけど、はい、この桜通りをですねまっすぐ行きまして右をすますわとかそういったところですねちょっと、えー、情景が感じられるようなところね行ってみたいと思いますえー、トイトイトイというですね、えー、お店でパティスリーと、えー、あとなんかねいろいろねオーダーメイドケーキとかねあるみたいですねあすごい、こうやってオーダーメイド作れるんですね。えー、あなんかかき氷とか、えー、なんかおしゃれな感じだね。えー、お店です。いいですね。スイーツ食べるのね。あと、ここはシナモンって書いてありますね。えー、っとね。んえー、っと、ここはね、カフェテラスのシナモンですね。えー、ブレンドコーヒー、カフェオレ。テイクアウトもやってますって書いてますね。えっと、今日はやってんのかなうん。あのー、いろは坂行く前にちょっとここで、ね、一杯コーヒー飲んでから行くっていうのもいいですね。あ、で、ここはなんか暗渠みたいになってますね、こうね。うん。あってて、えー、ここから、えー、上り坂はね、始まるみたいですね。<笑>大丈夫かなえー、っと、じゃあ、ここから、まあ、ね、のんびりきますか。えー、ホテル桜ヶ丘があって、あとはなんだ。ここはなんか、総統州肝臓院。ああ、なんかあの、ですね。えー、っとね、本郷歴史像がなんかすごい立派ですね。ちょっと見てみましょうか。えー、と早速ね寄り道しちゃったんですけど立派ですね筋肉隆々のねほんと筋肉隆々だ<笑>塗り鉱山ですね、石像がお七福神さんもいますねこれはネズミんあカエルと子供とネズミかなちょっと分かんないへえおお、エビス様。あ、こちゃんとあの、金がありますよ、これ。ね。立派な。ああ、初めて来ました。うん。ね、なんか、七福神様に囲まれて。なんか、
パースポット的な感じかな。はい、えー、桜通りですね。早速上り坂ね、ちょっと始まっていきましたよ。まだこれ上6しかな。<笑>はい。えーと、まずですね、ここのあの、大栗が見えてきました。お、あ、ここ結構景観いいですね。大栗がね。えっ、ー、と、大栗がはですね、玉川の支流でございます。玉川の支流でございまして、あのー、鎌倉街道沿いですね。旧鎌倉街道かな。えー、とこずっとですね、あのー、大栗川のね、えー、っと、なんていうかな、えー、遊歩道ありましてですね、えー、途中、こった川と分岐します。こった川は、玉センターの駅前通ってます。えー、玉センターの動画とかでも紹介してたんですけどね。うん。いろは坂通りですね。えー、行ってみましょう。やっぱこの、急カーブ、ね。これは、耳を澄ませばでもね、えー、出てきたと思います。えっと、いろは坂っていうね、名前なんですけども。えっと、あ、ちょっと待ってね。えっとね、コンピラ神社410メーター、いろは坂の頂上あたり、頑張って。410メーターって結構ありますよね。<笑>大丈夫かな410メーターってあの、えー、大江戸線の西新宿から、えー、新宿駅まで歩くぐらいかな。<笑>行こう。えー、成績、玉。ちょっと埼玉に見えた。<笑>疲れかな。<笑>まだ全然、上半だけど。えっと、色は坂っていう名前はですね、あの、日光から撮ってますね。あの、日光の華厳の滝のとこです。あの、紅葉シーズンはバスで行っちゃいけないですね。うん、あっちだあ。紅葉シーズンはですね、えー、っと、バスと車で行ったら大変なことになる。えー、いろは坂、あります。あ、この辺は本当になんか、えー、緑が深いですね。えー、なんか本当になんていうかな。もう、足元が見えないですけど、こう、深いなんか。ね。でもこういうのやっぱね、えー、残しとくっていうのはやっぱいいですね。うん。こういうの開発しないで、ね。これは、都が、都か国がなんか、こういうしてるのが、ね。この緑は開発されないで残ってほしいです。そこのなんか、えー、目の前に見えます、なんかあの、バームクーヘンみたいな屋根のおうちも可愛いですね。うん。はい。じゃあ、行きましょう。で、話しとれました。えっと、あ、<笑>次々に看板出てくる。これ、霞ヶ関緑地の保全地区になりますね。えっ、ー、と、これはね、東京都が保全してるみたいですね。うん。やっぱこういう大自然大、大自然っていうかね。うん。こういうのやっぱ、あ、こういうのがあるから僕、魂好きなんですけど、緑が多いから。<笑>ね。はい。で、えっ、ー、とですね、まあ、あの、日光の色はざかありますね。ちょうど、えっ、ー、と、東照宮の蕎麦屋さんあたり、からね、あのー、まさにつづら折りの坂なんですけども、えー、華厳の滝までね、えー、車で行ったら地獄のいろは坂でございますけどね、えー、そこはですね本当にいろはにほうへとじゃないけどえー、っとねこうつづら折りのヘア,ヘアピンカーブがこう続いてましてですね、えー、行けるわけでございますけどあここはですね、えー、こういう階段がありましてであのー、ラスカルの絵が描いてますね。えー、ラスカルのね、絵が描いてますね。マンホールです。カマシティ。えー、ラスカルって言うとですね、あの、あの、野縁街道のところにですね、えー、日本アニメーション株式会社、えー、ございまして、えー、まあ、ラスカルで有名だと思うんですけど、ね、えー、やっぱアニメ会社も多い、多いっていうか、ね、この地に根付いてるんですね。はい。えー、ここの崖から見えますのがなんか高いビルが横にずらっとね、えー、並んで、えー、ちょっと手前側はこの住宅地があるっていう感じですかね。うん。あっちの方の山々もね、えー、団地があったりとかね、またするんですけど。はい。えっ、ー、と、今日は9月下旬でですね、えー、結構なんか日差しがちょっと出てきたな。うん。はい。あ、なんかここはあれですかね。えー、開けた、こう見たいとこ出ましたけど
、えっと、これはですね、えー、っと、えー、いろは坂桜公園だ。ね。あ、これあれじゃないですか。出てきたやつよね、あの、あ耳を澄ませばで。あこのね、丘から眺めるね、えーえー、こういったね、えー、丘から眺めるね、清水木桜川丘のね、街並みとなります。ねえー、こういった感じでですね。あなんかいいですね、えー。この大栗川のね、このカーブもいいですね。うん桜公園とかちょっと奥の方行ってみたんですけど、えー、図書館とかね、アニメなかったの、この奥の方なのかな、えー、ちょっと立ち入り禁止って書いてありますけどね。うん。えー、ベンチが一脚ある感じで、あとは、えー、街並みを楽しむようなね、えー、公園になりますね。こちらの急な左カーブ。あります。あそこはヘアピンですね。昔ね、僕ロードバイクで一回登った記憶があるんですけど、えー、結構ブレーキが難しかったですね。こうね、やっぱヘアピンなんでね。うん。よいしょ。ちょっと階段のショートカットね。えー、たまになんか車とか人生乗ってる時、外だったあるじゃんってね<笑>、思ったりするんですけど。はい。はい、こちらなかなかのね、ダイナミックなカーブですね。はい。ここの、いろは坂を越えれば、えー、玉マ市役所までね、行けるのと、あとは、えー、玉マの田園調布と言われてますね。えー、高級住宅街の方に行けるわけでございます。よいしょ。えー、っとですね、ちょっと、ヘアピンカーブ沿いに行こうと思ったんですけど、ね、ちょっとところどころ階段使ってショートカットしていいですか。<笑>いや、こうして見てみると、やっぱりこのなんか、急カーブ感伝わりますかね、このヘアピン感。この綴だわりのね、いろは坂でございますね。すごいですね。はい、じゃあ、うわ、またこの階段すごいな、これ。<笑>階段が、これコンピュラ神社につながる階段ですね。すごいな、この階段。よいしょ。じゃあ、このね、コンピュラ神社まで行けます。この階段をね、上がっていきましょう。こう、なんていうの、手すりがついて、えー、ちゃんとこのアスファルトで固められたね、階段。あの、よく、なんだろう、神社とかね、石段とかね、そういった階段は結構あること多いんですけど、こういったちゃんと整備された階段でね、こういう長い階段っていうのはなかなか僕も登ったことがあんまないかもしれないですね。うん。あ、よいしょ。えー、えっとですね、今でも半分ぐらい上がったかな。あ,あ、よいしょ。よいしょ。もう少しか。意外とでも、階段を上がってしまえば、意外と大したことないかもしれないですね、これ。途中ちょっとね、バテてきついかなと思ったんですけど、意外とそのヘアピンカーブを超えてしまえば、なんとかなるかなって感じですね。はい。で、えー、桜川丘ロータリーはね、ここから408メーター流行すって。まあ、あとこれ結構距離ありますね。やばいな。はい、えー、こちらがですね、コンピラグですね。やっと来ましたね。ああ、ここなんだ。<笑>一人テンション上がっちゃった。<笑>えー、コンピラグって書いてありますね。ああ。えー、あ、この右手にあるのが、あの、恋目くじですね。ああ、ちょっと後でやってみましょうかね。うん。えー、コンピラグのね、言われについて書いてます。えー、おもの御こと、えー、ご祭神はですね、えー、おのこし、お、おも、んご祭神は、おもぬみとになりますね。はい。えっ、ー、と、あ
、物見の街と呼ばれるね、木があったみたいです。まあ、この辺ですね、あの、先ほど申しましたけど、日田市だとね、北条氏の戦いがあったね、古戦場になりますんでね。はい。えー、山頂に至るまでが、えー、最も絶景なりと歌っている。書いてますね。えー、耳を澄ませばのモデル地として、えー、成績差が,が丘が知られています。特にこの神社は主人公ですね。同級生の杉村が、お前が好きだと告白する重要なシーンに登場します。えー、結局、振られてしまいましたが、あなたもぜひおみくじで運勢を占ってくださいって書いてますね。えー、私も、ちょっと後でね、おみくじやってみましょう。はい。といったことでですね、えー、ちょっとお参りしていきましょうか。あここなんですね。そっか、これがね、例の告白シーンで使われたところ。いいなぁ。青春だ。<笑>はい。えっ、ー、と、お賽銭はね、この、えー、投入口からね、どうやら入れるみたいですね。うん。でそれではですね、この恋むくじの方ですね。私もちょっとトライしてみたいと思うんですけど、ここのちょっとね、開閉とかのところに、あの、カマキリさんがね、ちょっと、あの、防御してるんですけど、<笑>大丈夫かなちょっと暴れたりしないかなお、お、お、お、お、大丈夫かなこれ普通に開くんだよね。よいしょ。いやいやいや、<笑>めっちゃ身構えてるけど、ちょっとね、でもなんか、こっち見てるしな。お、あ、どいてくれたかなおおおおおおおお開けました<笑>なんとかえー、カマキさんの邪魔にならないようにねできましたはいということでえっ、ー、とじゃあ100円投入いってみますおおおなんかこのモーターの駆動音と一緒に、えー、こちらねおみくじこみみくじ出てきましたちょっとこれ戻しますかよいしょ。よいしょ。はい。おはい。えー、っと、それではですね、じゃあちょっとこ、この、こういうむくじ、えー、結果はいかほどかというところでね、上げてみたいと思います。えー、コンピュータ人さん、こういうむくじ。えー、っと、お、今日だ。えー、今日か。<笑>えー、今日って結構これショックだな、これ。え、今のあなたの電話非常に良くないです。え、運勢の工程まで耐え抜く力必要です。今恋人がいないときは当分両面ありません。片思い中の場合は今告白しても成功しません。え、すでに交際中の場合は突然迫力の恐れあり。え、しかし運勢は必ず肯定していきます。しばらく耐え抜けば未来は明るいでしょう。うわ、<笑>おみくじ今日か、今日聞いたの僕初めてですけど。え、出会いもないし、告白望み薄いし、トラブル。えー、早寝早起きを心がけるし、あ、これですね、僕心がけてます。ツイッターでよく、早寝早起きしてますって言ってるんですけど。やばいな、旅行もあんまよくないのか。あなたの恋運勢は残念ながら最悪です。有力なライバルが多くて勝てません。でも、予約は必ずやっていきます。明るい未来を信じて頑張ってね、でした。結構辛辣な<笑>、おみくじの内容だったんですけど<笑>。まあ、これを機に頑張るしかないな。はい。ちょっとじゃあ、これは結んでいきましょう。はい。ということでね、ちょっと、暦くじがまさかの今日ということで、ちょっとね、テンションが少し落ちてしまったんですけど、<笑>まあ、ここからまた、460メーターぐらい上がって、ロータリーですね、行ってみたいと思います。はい。あ、ここが天守台なんですね。あの、赤道場の後ということで、えー、っと、もうなんかそういった面影は周辺にはちょっと残ってないんですけれども、えー、こう赤道場、山城でございましたね。えー、鎌倉の街道に起こりますけど、えー、天守台ということになります。えー、コンピラグ付近を天守台などと言い、一帯の山を城山とも言う、多摩川に面し、武蔵の大地を一望できる絶唱の地であることから、鎌倉幕府以来の物見台的城塞として敵を察知したり、急変を罵しなどで知らせる通信拠点だったとも考えられる。えー、一帯は赤道城跡とされているが、今は、えわずかにその一部をとどめるのみで山頂は削られて地形も変わっているということですねここに昔の江戸時代後半の絵がありますけどうんはい感じになりますでここから下はあの多分その住宅地の方に行けるんでしょうかねちょっとまだねあの
、わからないんですけど、玉丘陵のこのね、えー、階段、なかなか迫力ありますね、ここね。うん、ここの右側の、都水かな、えー、王宮給水巨大になってますね。うん。えー、この辺は静かなね、えー、一戸建ての住宅街が広がっておりまして、ね。うん。この給水拠点は、なんだろう。災害時の給水ステーションだとか、都水の施設ですね、こうね。うん。はい。えっ、ー、と、今、山のですね、いただきに来ましたね。えっと、こ浄水場ですね。桜川丘浄水場。この上の方にあるんですね。水道局のね。はい。えー、ここのから先もですね、ずっとあの、えー、階段と坂になってますね。やっぱり、えー、山のいただきということでね、ありますね。うん。あの奥に見えるですね、えっと、タワーありますね。え、あれが、帝京大学のね、ソラティオスクエア。え、帝京大学のね、タワーになります。え、あそこ、何回か、え、新築工事とかもやったりとかして、え、今はね、え、タワーのシンボル的な感じなのかな。うん。という感じで、あの、近くのお風呂の王様とかあったりとかして、結構ね、え、人気あるエリアなんですけど。え、あと、右側に見えます、え、この、団地ですかね。うん。たまにウータウンの団地。あれは、あの、松ヶ谷の近くですかね。違うかな。違うか。うん。あ、モグサ団地かな、あれ。うん。っていう感じですよね。はい。えー、まあ、この辺りはですね、えー、綺麗な一軒家がやっぱりずっと並んでますね。うん。この丘の上、いいですね。えー、バブルの時は相当な、ね、あの、いいお値段したと思います。あの、結構坂がね、やっぱきついので、えー、高齢化した時にちょっとね、えっ、ー、と、まあ、バス便しかな、バス便かあと自家用車なんですけど、えー、そこのところさえね、えー、クリアしてしまえば、ね、この、やっぱ山城のところですからね、周りの景色も良くて、ね、えー、静かです。いいな、いいなと思いますけど。あ、バスも来てますね。えー、成績桜川岡行きの、えー、桜川岡二丁目経由って言います。これはやっぱバスは必要ですよね。<笑>ねえー、こちらですね、環状交差点になりますので、信号はないんですね。あのー、フランスのパリみたいな感じですね。あそこのね、えー、環状交差点。うん。あのー、東京都のですね、あの、教習所とかでね、あのー、交通の看板になるときにですね、この環状交差点のこのマーク、これって近くあるんですかって言うと、大体ね、ああ、それはね、成績桜川家のね、あそこのね、えー、耳を澄ませば有名なね、あのー、ロータリーのとこだよってね、よくね、えー、まあ、決まり文句なんでしょうけど、<笑>あの、教習所の教官のね。はい、こちらが耳を澄ませばでおなじみの環状交差点のロータリーになります。はい、えー、こういった感じでね、ちょっと環状交差点をこうやって、えー、ぐるって回ってます。えー、一応バスもありますね。えっ、ー、と、長山に行くバスですね。京王長山。で、ここですね、あの、えー、ちょっとした商店、ショッピングモールっていうか、えー、なってんのかなうん。えっ、ー、と、お魚屋さんとヘアサロンと、えっ、ー、と、あと、あ、これなんか、トトロの絵が描いてますけどね。えー、ロータリーのところにある、あ、えー、こちら耳すまスタンプということで、ちょっとね、えー、ロータリーに訪れましたので、こちらスタンプをしていきましょう。他にも実はですね、この色鮮かスタンプとかですね、えー、駅前スタンプだったんですけど、ちょっと見逃してましたね。スタンプちょっとあったのかなね。ちょっとじゃあこれ、よいしょ。スタンプを押していきましょう。うまく押せるかなよいしょ。よし、ギュッとやって。よいしょ。あ、あちょっと滲んじゃいましたけど、ね。こうやってスタンプをしました。ね。えー、環状交差点のスタンプ。はい。ということでね、ちょっとスタンプをしてきたんですけど、えっ、ー、と、ここですね、あのー、カフェが、えっ、ー、と、こっちが、カフェ、アトリエダッセルか。
、えー、なって、今日はちょっとやってないみたいですね。で、今スタンプをしたところがね、こちらはね、えー、和桜という、えっ、ー、と、ダイニングになってますね。はい。で、えっ、ー、と、え、美容のエステとか、えー、あとは、サロンですかね。ヘアサロン。えー、あとは、えー、肉、お肉屋さんとか、えー、リノベコスモロジー。この辺は、住宅ですかね。うん。といった感じになってますね。うん、はい。えー、で、こっちの方には、これはあの、ノアっていうですね、あの、クッキーとかお菓子買えるお店になってますけど、あれやってないのか。やってないのか。ちょっとショックだな。せっかく来た。えー、これね、えー、ミニスマって書いてあるね、えー、ちょっと隠れてる。<笑>ね、ああ。やってないんだ。ちょっとショックだな。うん。あと、こちらはですね、ロータリーの前にあります。駐在場ですね。えー、お巡りさんがいるところ。で、えっと、まあ、大体、これでね、えー、歩いていきましたね。はい、こちらの桜川丘の住宅地図にございますね。こちらの原峰公園あります。これ、多摩市のね、真ん中あたり位置してるんですね。えー、これがですね、あのー、山の中でハイキングに来てるみたいなね、感覚になるんですね。鴨川時代のね、えー、定石の斜面がそのままね、公園としてね、生かされております。えー、地酒や手作り味噌の、ね、名称でね、ハラミネって言葉使われてるんですけど、ここは由来なんですね。はい、ここからですね、近いところにね、ハラミネ公園行けるんで、ちょっと行ってみましょうかね。えー、40メーターぐらいなんで、えー、少しこの桜丘東通りを進んでですね、えー、お散歩しながら行ってみましょう。よし。えっ、ー、と、ここですかね。こっちかな、ハラミネ公園。公園出ましたね。あ、ちょっとした広い公園になってるのかなうん。えー、っと、あれですね、本当に斜面ですね、ここの公園のとこね。えー、やっぱりそういったあの、えー、かつてのね、えー、赤道上に山城のこう斜面生かしたような公園なんでしょうかね。うん。ああ、これあれか。ちょっと外は回ってみますか。えっ、ー、と、そこはですね、あ、ゆう桜が丘っていうコミュニティセンターになってるみたいですね。ああ、時計が随分、ね、機械仕掛けなの、みたいな感じのね、時計なんですけど。うん。なんかでもこういうとこあるみたいですね。はい。じゃあちょっとこのハラミネコーね,ね、少しお散歩してみましょう。えっ、ー、と、なんか、この先、山道みたいになってますよ。ん燃えるもの。これあれか、ゴミ箱を再利用したのかなこれ初めて見たの。<笑>こっち燃えないものって書いてあるの。燃えないもの。んはい、原峰公園、えー。さっきまで普通の公園だったんですけど、急にここから、えー、山道みたいになってますよ。お、すごい。これ普通になんか、えっ、ー、と、山の歩きみたいな感じになってますね。わあ、これはまさにあの、成績桜川家の自然をダイナミックに感じられるような、えー、ところですね。これ本当斜面になってますよ、これ。お、これが斜面を生かした公園だ。よし。行ってみよう。えっと、ちょっとこれ足元見ないとね。どこ繋がるんだろう。ここだって見てください、これ。ここ、ここ斜面ですよ、これ。<笑>ね。今日別に、山を歩くような靴じゃないからな。大丈夫かな。よいしょ。ここの、この斜面もこれ、歩けるのこれ上がったらなんか、戻ってこれなんか、ちょっと大丈夫か。へえ。意外となんか本格的でびっくりしました。<笑>ね。へえ。なんかあの、道しるべっていうかね、
特に何もないから、普通にこうなんか、公園の山の中がさまよってるような感じになっちゃってるけど、大丈夫かな。おお、びっくりした。おえー、っとね、うんこれどこ行っちゃうんだおなんか、こう入っていいんだよね。<笑>こすごいな。大自然すぎるぜ。あ、ここのね、あ、木道の階段見えてきました。ようやくなんか道らしいとこ見えてきた。よいしょ。よいしょ。おお、危ねここもかなりさ、急坂でこれ、危ないよね、ちょっとね。うん。ほんと。あ、ここにほら、木の橋がありますよ。ああ、こういうとこあるんですか。おお、これ面白いな。へえ。これが楽しい赤道の山の斜面を生かした公園。ああ。そこはなんか池みたいになってますね。へえ。これあれか、下からちょっと覗いてみたら面白いかな。実がなってる。よいしょ。すごいね、これ。おここでもなんか、通れない、通れんのかなこれ。怖いよ。<笑>あ、いけるみたいですね。あ、あっちから行きますか。手すりがあるから。ね。普通に<笑>、山歩きになっちゃった<笑>。よいしょ。えっと、あ、ここだ。いや、なんかさ、こういうあの、道があるんだったらわかるんですけど、さっきさ、本当に何にも道なくて、ただの斜面だからさ、これ入っていいのかなってちょっと不安になりましたよね。<笑>ね。よいしょ。まあ、あの、南大沢の動画でも歩きましたけどね。たましはこういう、えー、トレッキングコースっていうか、よいしょ。すごい。あ、こういう感じで、この池と、ね、木の端。あ、こんなところが成績桜川下にあるんですか。こんなね、えー、散策路があるんですね。すごいなえー、この橋の下ですよ。このね、えー、木の端の下。おー、あ、そっちはあれじゃないですか。木道がありますね。この木道当たっていきますか。あー。いや、これ見てください。この木道とね、この木道とこのね、えー、木の端。こんなところがね、成績桜川下にあるんですね。おお、こりゃダイナミックだ。おお、雲の巣が。これはしゃがんでおけないと危ない。<笑>っていう感じでね。はい、じゃあちょっと先の、さっきの池のところから階段上がってきたんですけど、あ、なんか急に、広場みたいなところ出てきて、あ、ここはなんか、ちょっとした休憩のオアシス、あ、みたいな感じになって、あ、これはいいや。お、ヤモリがいる。見えます見えないか。<笑>なんかここいいですね。あーちょうど平坦で、ここなんかあの、ピクニックとかしたら楽しいと思いますね。なんかお弁当持ち寄って。ね。あの、斜面、ここだけ斜面じゃないからちょうどいいんですよ。多分、ブルースイートいたりするのもね。うん。お、なかなかね、えー、素敵なところ、これ、花峰公園とかにありました。えー、ここね、ピクニックにも最適ですし、いいですね。えー、この東屋でちょっと休憩していくのもね、いいと思います。ね。なんかあの、このね、少しベンチで休んだりとか。あ実際ね、ちょっとずっと歩いてきたんで、休憩しますか。ああ、いろは坂から休憩してないですもんね。うん。なんかこのシーンだと、なんかあれじゃないですか、最近流行ってる YouTube のキャンプ動画みたいですよね。じゃあ今からちょっと、えー、カップラーメンの、えーね、カップラーメンを使ってリゾット作りますみたいな。こう、ここでさ、岩谷のバーナーを置いてさ、ね、ここでなんか調理始めるみたいな。<笑>ね、あの、なんかキャンプ動画でなんか出てきそうな感じだけど、僕はね、今日はね、あの、お散歩動画っていうことで。えー、キャンプはですね、あの、僕結構ね、あの、やってましたね。あの、
、ツーリングでバイクの後ろにこうテントを押してですね、えー、本当に北海道からね、あの、九州まで行ったりとかね、あの、しました。はい、ということで、今日は成績桜川川をぐるっとですね、一周していました。いかがでしたでしょうかということで、えー、成績桜川川は東京のベッドタウンとしてですね、えー、たまにウタウンの玄関口としてですね、えー、この商業施設が発展しておりますし、あとは京王線のですね、優等列車すべて停車するということで、えー、結構ですね、あの、住みやすい街なのかなと僕は思います。えー、家賃相場帯もですね、あの、まあ、学生さんが多いことから、えー、比較的ね、住みやすいアパートも多いですし、あとは京王長山とかそっちの方行けばですね、緑豊かなところのね、環境もあります。で、こちらのね、えっと、いろは坂の上はね、あの、えー、玉野田園調布と言われています、高級住宅街が広がっておりますしね、えー、結構ですね、あの、なんだろうな、えー、緑と山とあと玉川のね、自然っていうことですね、えー、ファミリーの方にもね、いいかなって僕は思っております。はい。といったところで今日はですね、あのー、まあ、ジブリーのですね、えー、耳を澄ます場とかね、いろんなまあそういったね、スポットもね、えー、カーマミレーとかね、見れたかなと、えー、思いますので、はい。で、あと私ですね、運営しておりますね、えー、国内初の座れる場所をまとめた座れる休憩場所検索とか、あと街の住みやすさについて書いております、ファインドマイタウンというですね、サイトもですね、ぜひですね、遊びに来ていただければと思います。で、あとお手数でなければですね、え、高評価、いいね、チャンネル登録いただけますとですね、え、また、街歩き動画のモチベーションアップにもつながりますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日もですね、長時間になりましたけどもね、ご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、さようなら。